Vlog fahren wir vom Bluchsaal nach Githorn und bleiben dort zwei Tage. Das Video ist ein bisschen länger geworden, weil wir euch auch die Sachen zeigen wollen, die dem normalen Durchreisenden verborgen bleiben. Aber am Ende auch nochmal mit der Drohne. Viel Spaß! Die Beatrix steht auch noch da, aber drüben haben sich schon die Reihen geleert. Wir starten jetzt auch. Es ist gleich halb elf und jetzt geht's nach Githorn. Da sind anderthalb Stunden Fahrt maximal, dann sind wir da. Klein los. Klein los. Frei. Alles frei, ja. Und ab geht die wilde Fahrt. Heute macht Jürgen mal eine ganz wilde Fahrt. Einmal um die Ecke rum. So schnell wie das hier geht mit den Schleusen, ruckzuck, ablegen, rein in die Schleuse, weiter geht's. Ja, Schleusen geht hier ruckzuck. Da war eben noch ein Segler geschleust und schon ist wieder die Schleuse in unsere Richtung. Ich kurz vorstellen, wo ihr unterwegs seid. Ja, wir sind Wolfgang und okay. äh, Bernd. Bernd sind aus der Lüneburger Heide, haben das Unterboot hier liegt in vollen Hofe. Und wir wollen jetzt Richtung Kahlenberg fahren. Wollte ja die schönste Gegend hier. Mal gucken. Ja. Man sieht sich. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Oh, bestimmt. Wir fahren jetzt Gitarren und dann auch Ostenzeil über die Kahlenberger Gracht, aber erst später. Da, da waren wir gestern. Naja. Ah, aber da war ein bisschen mehr Wind, aber ihr habt ja ein paar Pampe essen mehr. Ja. <lacht> ja, auf den Kanälen fährt man nicht schnell. Nein, darf man ja auch nicht. Darf man nicht. Nee. Die Schleuse ist auf, aber hier ist alles manuell. Die muss jetzt erst die Brücke aufmachen, wofür wir weiterfahren können. Wir wünschen euch eine gute Weiterfahrt. Hier ist es sehr eng und schmal. Und hier an dem Restaurant, da hat man richtig Schleusenkino. Im Sommer viel los ist, kann man beim Kaffee und Kuchen ganz toll die Boote beobachten, wie die rein und raus fahren. Hier nochmal das Sternerestaurant. Dutzend! Hier wird alles nochmal per Hand geöffnet, nichts mit Automatik. Die Schleusenwärterin hat gut zu tun. Wir verlassen jetzt Blockseil, der Chaletpark noch. Da haben wir ein paar Hütten und dann sind wir in der freien Natur. Oh, das ist fast bis Giton dann so. Hier gibt es nagelneue Häuser. Ganz neu angelegt. Und die Stadt rückt weiter vor. Komplettes Wohngebiet. Nur noch grün, soweit das Auge reicht. Das bringt Entschleunigung. Mit 6 km/h aus Blogsal raus. Und hier können wir jetzt 9 fahren. Hier am Warnpol, da biegen wir jetzt rechts ab, da ist die rot-grüne Tonne. Wir halten uns aber hier rechts an den grünen Tonnen, die müssen immer auf der rechten Seite bleiben. Links geht es in die Kahlenberger Gracht, da wollen wir aber heute nicht hin. In die grüne Tonne nehmen wir und die rot-grüne lassen wir links liegen. Es gibt natürlich auch hier überall Wasserrastplätze. Wir sind natürlich hier nicht in Friesland, deshalb sind das auch keine Rekriten. Eine Fähre und richtig schöne Häuser mittendrin. Auch wieder ein wunderschöner Rastplatz. Ja, und diese Wasserrastplätze werden alle von der blauen Hand Lobseil betreut. Angler, die mitten im Fahrwasser angeln und äh, keinen Platz lassen, man nicht weiß, ob man rechts oder links vorbeifahren soll, ist immer ein Problem. Über den See noch. Und dann biegen wir in den Kanal Richtung Giton ein. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo diese kleine Freiheitsstatue steht. Beim letzten Mal sind wir durch die Brücke hier lang gekommen. Die Häuser sind so ähnlich wie in Lämmer oben. So rund angebaut. Mit Steg davor. Schon schön. Na, ob da noch ein kleiner Schauer runterkommt? Wir wollen es mal nicht hoffen. 
Wir kommen aus Richtung Blockseil und müssen hier scharf links abbiegen Richtung Gitarren. Hier ist auch ein Hafen. Ja. Also kennt, wisst ihr schon, wo unser Ziel heute sein wird? Hier ist auch ein Wasserrastplatz, der war früher auch mal betont vom See aus, aber die Tonnen sind weg und äh, ja, da brauchen wir schon äh, entsprechendes äh, Wissen hier über Tiefen, um diesen Weg zu nehmen. Deshalb haben wir den äh, sicher betonten Weg genommen. Aber auf alten Karten müssten hier noch die Tonnen drauf sein. In Giton hat man jetzt auf der ganzen rechten Seite hier überall Strom gelegt, sodass man hier ganz viele Wasserrastplätze hat mit Strom. Das ist extrem komfortabel. Da vorne geht Eton los und dann sind wir auch gleich am Hafen. Wir nähern uns der Einfahrt zum Passantenhafen. Wir müssen erst mal warten, ob ah, er biegt auch ein. Okay. Und es ist überall noch viel frei. Auch ist noch reichlich Platz überall. Wir könnten jetzt da hinten durchfahren, obwohl da wir können aber auch da bleiben und drehen. Ja, vor diesem Segler vielleicht. Gut angekommen, direkt vor dem Regen, der sie angekündigt haben heute Mittag. Haben wir einen sehr schönen Liegeplatz ergattert und hier bleiben wir jetzt wieder zwei Tage. Auch ein großes Charterboot, das erkennt man immer an den Klappstühlen. Das Liegegerät bezahlt man hier am Automaten und dann kommt unten alles raus. Ja, perfekt. Da ist der Bezahlautomat. Hier ist das Hafenmeisterbüro. Aber in der Regel unbesetzt. Bezahlen kann man am Automaten. Und auf der anderen Seite ist auch ein Wohnmobilstellplatz. Hier sieht man auch die Tarife. Boot 1,35 Euro pro Meter. Strom und Dusche ist extra mit der Hafenkarte. Wir schauen uns jetzt noch mal die sanitären Anlagen an. Die sind mal neu gebaut worden vor einigen Jahren. Das ist sehr schön. Wir jetzt abwaschen. Behinderten WC. Das Ganze ist Unisex. Hier haben wir die Waschkabinen. Da kann man sich so waschen, wenn man keinen nicht duschen möchte. Hier sind die Duschen. Das funktioniert auch mit Karte. Sobald man die Karte reinsteckt, geht der Strahl los. Wenn man die Karte rauszieht, hört es auf. Also man schafft es hier auch für 25 Cent zu duschen, wenn man sich beeilt. Toiletten, auf der Seite der Damen, der anderen Seite der Herren. Das ist auch alles sehr gepflegt und sauber. Dann geht es hier wieder raus. Ein sehr schönes Gebäude. Das muss natürlich auch entsprechend sauber gehalten werden, weil hier sind natürlich auch sehr viele Camper unterwegs und im Sommer ist das hier wirklich rappelvoll und dann sind sehr viele, die die Anlagen nutzen. Direkt an unserem Hafen kann man auch Fahrräder leihen. Weiß allerdings nicht, ob man dafür in dem Yachthafen liegen muss. Ja, hier kann man auch kleine Boote mieten. Der Weg ins Dorf ist schon eine ganze Ecke. Kommt von da hinten, dann hier über den Hauptkanal und dann da hinten geht es dann weiter. Hier gibt es sehr viele Elektroboote zum Fahren. Da ist alles voll am Kanal. Man mietet sich so ein kleines Boot oder schippert mit so einem großen hier und lässt sich schippern. Aber im Sommer, wenn alle losfahren, dann ist es ja richtig voll. Naja, was man so Zentrum nennt. Kibbeling gibt es natürlich auch in Gitarren. Nach der Turimeile kommen wir jetzt am Museum zum romantischen Teil von Githorn. Heute machen wir einen Spaziergang durch Githorn. Es ist noch nicht so voll wie in der Hauptsaison. Hübsche kleine Kanäle, rechts und links. Ja, hier ist unser Lieblingsitaliener. Direkt am Kanal. 
Aber der hat zu. Der war schuld. Die Häuser hier sind wirklich traumhaft. Einfach auch toll gepflegt. Fantastisch. Und Pause am Kanal. Ein schöner Eiskaffee. Richtig gut. Der Eiskaffee jetzt hier im Degrachthof war total lecker. Mein Geschmack hat das total getroffen. Für die anderen war es ein bisschen süß. Aber so habe ich den Eiskaffee noch nie getrunken. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Überall ganz tolle gepflegte Häuser. So wird der Käse gemacht. Da oben sitzt ein Storch. Auf geht's zum Abendbrot. Wir essen aber kein Brot. Lecker, wir gehen in der Gietkammer genau. essen. Oder wie Claudia immer sagt, Gietkammer. Und einfach zum Passantenhafen. Einfach hier lang. Hier und dann ein Stück am Kanal lang. Und schon sind wir da. Montags in Giethorn. Auf der Turimeile ist natürlich abends alles geschlossen. Die sind natürlich von den Touristen abhängig, die abends alle nach Hause gehen und nur tagsüber da sind. Und hier die Edkammer, die etwas außerhalb ist, die weniger touristisch ist, die hat natürlich noch auf. Auch montags, da können wir jetzt wunderbar essen gehen. Und die Vorspeise geht Trio vom Fisch. Und einmal Kambas Piri Piri. Wir haben Suppentag. Einmal Tomatensuppe <lacht> und einmal Zürsuppe. Und heute gibt es Fleisch. Zweimal Entrecot Medium. Ja. Und einmal Entrecot Roh. Mit Pfeffersoße. Und du hast ein schönes Iberico-Kotelett. Ein leckeres Kotelett. Ja, die Edkammer. Ist ein bisschen hochpreisiger, aber noch im Rahmen. Dafür ein schönes Ambiente. Sehr leckeres Essen. Gerade für Hafennutzer hier, die mit ihren Booten liegen und nicht selber kochen wollen, ist die Edkammer eigentlich ein Muss. Klare Empfehlung von uns. Ich glaube, der Sommer fängt jetzt an. Kein Wind mehr, die Sonne raus, kann es nur noch besser werden. Schönen Abend. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir die erste Bootsausfahrt mit dem kleinen Bötchen und fahren jetzt durch Gietorn. Und unsere Anna ist auch erstmal im Schlauchboot. Ist noch ein bisschen unruhig. Na Anna, da kannst du vorne rausgucken. Genau. Aber Hauptsache sie ist dabei. Ne? Und hier liegt ja auch ein wunderschönes Boot und dann noch <lacht> eins. Äh jetzt geht es in die Turimeile von Gietorn. Gut gucken, ne? Ja, hier kann man die Bötchen alle mieten. Durch diese Brücke geht es zum Supermarkt und der junge Mann wollte ja durchfahren und müsste aber erstmal seine Plane legen. Jetzt haben wir einen kleinen Rückstau. Wie gesagt, da ist die Durchfahrt, da kann man zum Supermarkt fahren. Also wenn heute nicht offen ist, fahren wir zum Supermarkt und dann kochen wir selber. Da ist das wunderschön. Romantik pur, die Vögel zwitschern, die Enten betteln. Hier sind Spiegel angebracht, damit man nicht sich schrammt. Das ist eine die Sackgasse. Genau. Das werden wir gleich feststellen, wenn wir am Ende sind. Ja. Das ist toll hier. So ähnlich ist es auch im Spreewald. Im Spreewald kann man auch solche Touren machen, auch durch solche kleinen Kanäle. Sind da auch so Häuser so direkt an den Kanälen dran? Ja. ja. Man sagt, Gitthorn ist das kleine Venedig von Holland. Wir haben den See erreicht durch die Kanäle. Und hier ist ganz schön was los. Und da ist das Sweets Pavillon. Und da werden wir heute einen kleinen Mittagssnack einnehmen. Wenn er denn auf hat. Ein Smith Pavillon. Ein Blick aufs Wasser. Erstmal Pfannekuchen im Urlaub. Ja, genau. Das ist ein wunderschönes See. Der ist wirklich toll. Ja. 
schöne Location am kleinen See. Hier sieht man, wenn man in Gidon ist, so gar nicht. Kann man gar nicht glauben, dass dahinter noch so viel Wassersportgebiet ist. Eine riesige Ferienanlage. Mitten im See ist eine Insel, wo man als Gruppe das Haus mieten kann. Am anderen Ende ist nochmal ein Chaletpark. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute hier Urlaub machen können. Deswegen gibt es hier in Gittorn ein Einbahnstraßensystem über dem Wasser. Zurück um die kleinen Kanäle. Hier hat sich jemand ein Baumhaus gebaut. So ruhig und romantisch erlebt man das hier im Sommer nicht. Oh, sehr schön. Eine Bienenwiese. Camping der Hof. Oh, das sieht aber toll aus. Ja. Und immer wieder die kleinen Abzweige. Hier kann man ein Kanu ausleihen. Ja, und da vorne kommen wir dann schon auf den Kanal, wo wir mit unserem Boot zum Hafen abgebogen sind. Und jetzt geht es durch die Brücke und wir kommen wieder auf den Hauptkanal. Nach unserer ausgiebigen kleinen Bootstour durch Venedig geht es jetzt zurück zum Boot. Und, hat es euch Spaß gemacht? Ja, Klasse Tour. Ja, ne? Ja. Wunderschön. Ja, stellt euch mal vor. Oh Hallo, Gott. mein Name ist Henning und das ist meine Frau Jenny, die uns Hallo. heute Geburtstag hat. Oh, genau. Ah, happy birthday. Happy birthday. Dankeschön. Ja, wir sind ja. von Teherne losgefahren, sind eine Woche unterwegs ähm, mit dieser Bereiter, mit diesem schicken Bötchen. Genau. Und ähm, ja, schiffern hier jetzt eine Woche durch Friesland und weiter südlich jetzt auch. Wie heißt es hier? Keine Ahnung. Obereisel. 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 Genau, richtig, ja. Und ja, haben natürlich ähm, die Prominenz hier entdeckt und sind genau. natürlich sofort hin und haben uns äh, mal vorgestellt. Genau. Und deswegen würde ich sagen, herzlichen Dank. Äh, ja. Wenn wir wirklich auf diesem Video sein sollten. <lacht> Wunderbar, wir freuen uns. Genau. Und ähm, ja. Und vielen Dank für die Tipps und für die tollen Touren. Ja. Wenn wir sie Herzlichen von zu Hause von der Couch aus uns angucken können. Das ja. ist total schön. Ja, das freut uns. Das ja. Danke. Ja, Frank unterstützt. Der Hafen wird so langsam voller. Perfektes Anlegemanöver. Man unterstützt sich gegenseitig. So ist es. Ja, vor allem, wenn man nur die Ringe zum Belegen hat, da kann man vom Boot aus gar nicht werfen und einen Poller treffen, sondern muss man erst immer an Land kommen. Und deswegen ist es so besser, wenn einer von außen hilft. Zweiter Tag in Gitarren. Wir fahren jetzt mit dem Schlauchi zum Essen und hoffen auf den Italiener. Na, ja, das werden, werden wir ja sehen, ob es dort schmeckt. Und Anna ist auch wieder dabei. Genau. Der Frank muss morgen tanken bei 2,10 Euro. Zum Glück muss er keinen Super tanken bei 2,52 Euro. Mit dem Boot sind wir jetzt bis an den Rand des Ortes gefahren. So ein Restaurant der Pizzeria La Piccola Venezia. Hier gibt es auch viel Arabisch. Wir schauen mal. Heute ist Pizzatag. Ein arabischer Italiener. Ich sag mal, beim Italiener, der gar kein Italiener ist, da etwas arabisch angehaucht, die Ecke hier, aber war trotzdem okay. Und wir sind hier mit dem Schlauchboot. Jetzt geht es wieder nach Hause zum Boot, gut gesättigt. Ja, Anna wird mutig. Anna, nicht springen. Wir sind ganz alleine auf dem Kanal. Die Bordsteinkanten sind hochgeklappt, kein Mensch ist mehr hier. Ein schnuckliger kleiner Hafen, sehr schön gemacht hier mit guten Sanitäranlagen. Allerdings, äh, wenn man hier im Sommer hinkommt, dann wird das hier rappelvoll sein. Und man sollte schon bis spätestens bis mittags da sein. Ansonsten wird man hier im Sommer in der Hochsaison kaum einen Platz finden. Wer nach Gitarren kommt, der sollte natürlich auch mal sich in die Stadt begeben. Am Querkanal drinnen sind wunderbare Häuser, ein kleiner Kanal, da kann man sehr schön essen. Und wenn man noch weiter nach hinten rausgeht, gibt es einen großen See. Da tummelt sich dann 
das Freizeitvergnügen, da ist die Jugend, da wird Boot gefahren, da wird geschwommen. Das sind also zwei Gesichter von Gitarren, die man hier erlebt. Zumindest sollte man einmal mit dem Elektroboot gefahren sein. Entweder beschadet man nicht selber eins oder fährt mit den großen Booten und lässt sich berieseln. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gitarren ist sehr romantisch und ist immer wieder eine Reise wert. Und wir kommen sicherlich auch wieder. Bis zum nächsten Vlog. Wir starten vom Passantenhafen. Im Hintergrund sieht man, von wo wir hergekommen sind. Richtig spannend wird es dann hinten am Wald kurz vorm See. Hier vorne ist der Zubringerkanal. Hinten am Wald ist die schöne Ecke. Dann geht es zur Industrie und am Ende ist den Weig. Hier unten sieht man die Brücke und da sieht man auch, wie weit es ist vom Passantenhafen bis in die Stadt. Der Passantenhafen ist etwas hinter den eigentlichen Häfen. Dahinter sieht man, wo es nach Bluxal geht. Nochmal ein Flug über den kleinen See. Dort sieht man auch, wo wir gegessen haben und den Karawanpark. Die Inseln mit den weiteren Karawanparks und am Ende geht es da wieder rein in die Kanäle. Jetzt sind wir am Zubringerkanal und fliegen zurück zum Passantenhafen. Und dann sind wir auch wieder bei unserem Boot. Musik